எஸ்கேஎம் ஹெர்போதையா கோகோனட் மில்க் ஒயிட் சோப் மற்றும் பூமர் எலைட் கலர் ஷர்ட்ஸ் வழங்கும் சித்திரை திருநாள் சிறப்பு பட்டிமன்றம் பவர்ட் பை முக்கிய ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் ராகா டாட் காம் யோ வேர்ட் ஆஃப் மியூசிக் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்டுள்ள இந்தியா கிளிஷ் நேயர்களுக்கு எங்களுடைய பட்டிமன்றம் குழுவின் சார்பில் பெரிய தமிழ் திருநாளாம் தமிழ் புத்தாண்டு திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அன்போடு சொல்லி எங்கள் பட்டிமன்ற தொடங்கலில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த அழகான பட்டிமன்றத்தை அன்போடு வடிவமைத்திருக்கக்கூடிய பெருமைக்குரிய எஸ்கேஎம் கெர்போதயா கோகனட் மில்க் ஒயிட் சோப் மற்றும் ஹூமர் எலைட் கலர் செட்ஸ் வழங்கும் சித்திரை திருநாள் சிறப்பு நகைச்சி பட்டிமன்றம் பவர்ட் பை முகி ஹோம் கேர் யுவர் ட்ரஸ்ட் அவர் சொல்யூஷன் டெலிவரி எக்ஸலன்ஸ் இன் ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் ராகா டாட் காம் வேர்ல்ட் ஆஃப் மியூசிக் அன்புக்குரிய உபயதாரருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லிட்டு அழகான ஒரு விஷயம் அழகான தலைப்பு ஏன்னா இந்த தமிழ் புத்தாண்டை ஒட்டி தமிழ்லே நம்மளால் அதை நாவும் வச்சுருக்கோமா அப்படின்றக்காக தமிழ் கலாச்சாரம் வளர்கிறதா தேய்கிறதா உண்மையிலே இன்றைக்கெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் பேசுகிற ஒரு ஸ்டைலாக வச்சுக்கிட்டோம் பார்த்திங்களா தமிழ்நாட்டுக்குள் இருப்பவனெல்லாம் தமிழர் அல்ல தமிழ் யாருக்குள் இருக்கிறதோ அவன் தான் தமிழ் அல்ல பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கேப்பெலாம் எதுக்காக கொடுக்குறதுனா நீங்கள் கைதிட்டுருக்காங்க ஆமாம் நீங்களும் கேப்பு கொடுக்குறோம் அப்படியா வளரட்டு வளரட்டு அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா எங்கள் உழப்பா அவ்வளோதான் அதனால் நாங்கள் அப்படி ஏசா அப்படி இப்படி எதிர்பார்ப்போம் எதிர்பார்க்கும்போது உங்களவே நாங்கள் உத்து பார்க்குறப்ப எங்களுக்காவது நீங்கள் சிரிச்சிடணும் நீங்களும் எங்களை உத்து பார்த்து கிடைச்சி வச்சுக்கலேன் அவ்வளோதான் அடுத்த தடவை தீபாவளி பட்டி மட்டும் நாங்கள் இல்லாமல் போயிடுவோம் ஆமாம் அதனால் நம்ம தமிழுக்கு என்ன அப்படி ஒரு அழகு அமெரிக்கா அந்த ஐநா சபையில் அந்த என்ட்ரன்ஸ் நுழைவாயில் ஒரு வாசகம் எழுதணும் அது தூய்மையான வாசகமாக இருக்கணும் யாருடைய மனசையும் காயப்படுத்தாமல் யாரையும் துன்புறுத்தாத அழகான வார்த்தையாக இருக்கணும் ஆறாயிரத்தி நானூறுக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் உலகத்தில் இருக்கு இந்த மொழியிலே எந்த மொழி அந்த என்ட்ரன்ஸ் அலங்கரிக்க போகுது ரெண்டே வார்த்தை சுருக்கமாக தேடி பிடிச்சி கடைசியில் ஐநா சபை என்ட்ரன்ஸ் நுழைவாயில் எழுதக்கூடிய வாசகம் என்ன இருந்துச்சு தெரியுமா யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வின்னு சொல்லி தமிழ் மொழி எழுதிட்டாங்க வளர்கிறது அப்படின்னு பேசுறதுக்கு அன்புக்குரிய நண்பர் கொஞ்சம் அனிமேஷன் படத்தில் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி மாதிரியே தான் உட்காந்துருக்கோம் என்ன செய்ய போகிற ஏசி இருந்தாலும் பேசும்போது கலகலப்பாக இருக்கும் அன்புக்குரிய ஜெயச்சந்திரன் அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான கரகோஷம் கொடுத்துருங்க அதே போல் அன்பு தம்பி உழைப்பால் உயர்ந்தவர் நான் ஒரு பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூரில் பார்த்தேன் எலும்பு தோலுமா இப்படி இருந்தவர் உடல் மட்டும் இல்லை மனபலத்தையும் உருவாக்கிக்கிட்டு தனி ஒரு மனுஷனாக யாரோட சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் நகைச்சுவை ஒன்றே தன்னுடைய தன்னம்பிக்கையாக கொண்டு ஜெயிச்சிருக்கக்கூடிய அற்புதமான கலைஞன் அன்பு நண்பர் டிஎஸ்கே சரவணகுமார் அதே போல் சொல்லவே தேவையில்லை அப்போ இங்கே போயிடு சரி 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 ஆமாம் எங்களோட பட்டிமன்றத்தில் பத்தாண்டு காலம் பயணம் செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அப்போலாம் வெறும் பேச்சாளரை தான் பார்த்தோம் இப்போ ஒரு நடிகையாக பார்க்குறோம் திடீர்னு பார்த்தா தொகுப்பாளராக பார்க்குறோம் சினிமாவிலையும் பார்த்துருக்குறோம் இப்படி பல்வேறு கோணங்கள் எது கொடுத்தாலும் என்னால் டான்ஸ் நிகழ்ச்சி கூட பார்த்தோம் அப்படி என எல்லா விஷயமும் என்னால் வர முடியும்னு சொல்லி ஒரு தன்னம்பிக்கை போராளி நீங்கள் பெண்கள்லாம் ரொம்ப ரோல் மாடல் எடுத்துக்கிற வேண்டிய அழகான ஒரு பெண் அறந்தாங்கி நிஷா ஆமாம் அப்படி சொன்னால் எந்திரிக்காது நயன்தாரான்னு சொல்லணும் அதே போல் சும்மா சொல்ல முடியாது அது எப்படி இங்கே வளர்கிறதுன்னா என் தேய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா அன்றைக்கு ஒருத்தன் பஸ்ஸில் விழுந்து சைதாப்பேட்டில் சர்ரண்டு முப்பது அடிக்கு இழுத்துட்டு போய் புளிதல் வேகமாக எந்திரிச்சு செல்போன் எடுத்து பார்க்குறேன் நல்ல வழிக்கு கிராச் ஆகலை அப்புறம் ஆ அப்புறம் பார்க்குறேன் வலது வேலை காணும் பார்க்குறாரு குரேஷு அப்படியா சரி சரி நடக்கட்டும் தேய்கிறது அப்படின்றக்கு அழகாக பேசக்கூடியவங்க பல்வேறு பட்டிமன்றங்கள் இப்போ கூட ஈட்டி படத்தில் சூர்யா அவங்களுக்கு அக்காவை நடிச்சிருந்தாங்க பார்த்துருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பட்டி மன்றம் பாட்டு மன்றம் குட்டி மன்றம் வெட்டி மன்றம் போன வாரம் ரசிகர் மன்றத்தில் அஞ்சு நிமிஷம் பேசுகிற உள்ள தான் சரி பேசுவோம் அதனால் ஆமாம் அப்படி யூடியூப்லேயும் அலங்கரித்து வரக்கூடிய கோயில்பிட்டியை சேர்ந்த அன்னபாரதி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய உற்சாகமான கருவி தம்பிக்கு ஒரு ரசிகர்ன்றே சொல்லலாம் நாங்கள்லாம் ஆமாம் இப்போ ஒரு எபிசோடோட குழந்த மாதிரி பண்ணார் பிரமிச்சு போயிட்டு இந்த ஏ வயசுக்குள்ளே ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்குமா முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே முப்பத்தி ரெண்டு ஏ முப்பத்தி ரெண்டா முப்பத்தி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தோரு வயசுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைய அந்த கண்டினியூவாக ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கொண்டு வருது அந்த மாதிரி ஒரு வியப்புக்குரிய கலைஞர் நம்முடைய அசார் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய ஏன்னா தேயிரு என்று பேசுறதுக்கு சரியானது தான் ஏன்னா அவர் ஒரு படம் நடித்தார் ஹீரோவா தண்ணி ஏண்டா ஏண்டா இலையில் ஏண்டா தல
அவங்க மனசு நோவா நோகாமல் பேசினா தான் அதாவது விழுந்து விழுந்து சிரிக்கலாம் விழுந்தவனை பார்த்து சிரிக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு வாசகம் இது இதுதான் இந்த அணி பிரமாதமாக பேச போகிறாங்க தமிழ் கலாச்சாரம் வளர்கிறதா தேய்கிறதா அப்படி என்ன வளர்ந்துருக்கு இந்த தமிழுக்கு என்ன அப்படி அழகு நீங்கள் பேச மூணு பேர் உட்காந்துருக்காங்க பெண்கள் மூணு பேர் உட்காந்துருக்காங்க வந்தவங்க கேட்குற அந்த ஆள்கிட்ட அது யாருங்க கூட பிறந்தவள் யார் தங்கச்சி ரைட்டு பக்கத்தில் அவங்க இருக்க மனைவி அவளும் கூட பிறந்தவள் அடுத்து மக அவ அவளும் கூட பிறந்தவள் என்ன லூசு பேல நீயே தங்கச்சி கூட பிறந்தவன் ரைட்டு மனைவி கூட பிறந்த மகளை என் கூடவே பிறந்தவள் மனைவி நான் கூடுவதற்காகவே பிறந்தவன் மகள் நான் கூடியதால் பிறந்தவன் இல்லைங்களா நீங்க தமிழ் அவளை ரசிக்கலாம் எல்லாமே முறையா பேர் கூட பாருங்களேன் அழகழகாகத்தான் வச்சா கள்ள கண்டா நாயக்கானா இந்த மாமல்லோரம் கோவில் கோயில் இருக்கு பார்த்தீங்களா தமிழ் எந்த பழமொழி சும்மா எழுதல அப்படி ஒரு நாய சிலையில் வடிச்சிருப்பான் அவங்க கல்ல நாய் மாதிரியே இருக்குமா அப்ப கல்லு தெரியாது கள்ள கண்டா நாயக்கானா நீ அது நாயா பார்த்தீங்கன்னா கல்லு தெரியாது சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் தமிழ்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வெறும் சட்டியிலேயே தோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் அகப்பையில் சஷ்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் கல்யாணமான பொண்ணுங்க முருகனுடைய கந்த சஷ்டி சொல்ல சொல்ல அகப்பையில் சஷ்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் குழந்தை இப்படிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் பேர் எப்படி மாற்றி விட்டோம் இன்னைக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசில் கல்யாணம் ஆளுங்க பேரை நான் கேட்குறேன் கல்யாணம் ராமே சந்திக்கு யாருமே மீட் பண்ண கிடையாது அவன் பேர் சந்திப்பு பரவாயில்ல சார் டிஎஸ்கே ரெகுலராக நம்ம பட்டிமன்றத்துக்கு வந்துருங்க இப்படிலாம் இருக்கிற மத்தியில் முரண்பாடாவே இன்னைக்கு நடந்துருச்சு தேஞ்சிக்கிட்டு தான் போகுது எல்லாமே முரண்பாடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா மது ஒழிப்பு போராட்டத்துக்கு போனேன் பூரா மது ஒழிச்சு வச்சுட்டு போகிறேன் அவன் பேர் என்ன என்னடா அந்த அதான் மது இது என்ன இதெல்லாம் அர்த்தத்தோடு இருக்கா இதைத்தான் வேதனை போகிறோம் என்னங்க ஒன்று ஒன்று மாற்றி மாதிரி சரி இல்லை நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வேதனையோடு இப்போ நாங்கள் உட்காந்துருக்குறோம் அடுத்து ஆமாம் ஏன்னா ஒரு எயிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாட்ட கேட்க பொண்ணு அம்மா வெளியே போகிறேன் சுடியார் போடவா ஆஃப் சரி போடவா ஏதோ ஒன்று போடுமா அப்படின்னு அப்புறம் நைன்டீஸில் சேரி கட்டிக்கிறவா இல்லை வேறு ஏதாவது ஜீன்ஸ் போட்டு ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்குமா இப்போ அம்மாவே கூப்பிடுச்சு ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு போடி வெளியே போகும்போது அதுதான் அங்கே கலாச்சாரம் தேய்கிறது அரு மூணு பேரும் அவங்க பார்க்குறாங்க எல்லாத்தையும் நீ எங்களை சொல்லியோ சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் நாங்கள் இதுக்கே வந்தா பண்ணு மீண்டும் ஒரு முறை நம்மளுடைய இந்தியா கிளிஸ் நேர்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான சந்தோஷமான தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லிட்டு இப்பொழுது முதலாவதாக வளர்கிறது தேய கிடையாதுங்க வளர்கலைன்னா இத்தனை பேர் வந்து கைதிட்டிங்களாங்க தமிழுக்கு வளர்ந்தானங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சின்னத்திரை நயன்தாரா அறந்தாங்கி நிஷா அவர்களுக்கு பெரிய கரவோசம் கொடுத்து அவங்களை அன்போடு வர வைத்தது தமிழிலே பாடு தமிழிலே ஆடு தமிழ் தப்பினால் உன் காதை மூடு என்று சொன்ன பாரதிதாசனின் வரிகளை வணங்கி மரியாதைக்குரிய நடுவர் அவர்களே நகைச்சுவையினுடைய சொத்து எங்களுடைய மதுரை முத்து அவர்களை வணங்கி நாங்கள் கலக்க போகுது யாரில் வரும்போதும் சரி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட தேடி கலெக்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல காமெடியான இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடிய இந்தியா கிளிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சகோதரர்களுக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி திறமை எங்கே இருந்தாலும் உடனடியாக போய் அவங்கள வெளியில் காட்டணும் ஏன்னா இன்றைக்கி சோசியல் மீடியா தான் எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது விஜய் டிவி அப்படியே ஈக்குவலாக அப்படியே சோசியல் மீடியா தான் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க இந்தியா கிளிஸ்டில் ஏதாவது ஒன்று போட்டால் உடனே பார்த்துட வேண்டியது ஸோ அந்த அளவுக்கு எல்லாரையுமே நோட் பண்ணக்கூடிய இந்தியா கிளிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் நன்றி குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா எங்களுடைய அணி சார் இதெல்லாம் ஏன் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல வேட்டையாக <laughs> 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 நடுவரவர்களை <laughs> 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 சூழல்ல 
ரொம்ப அழகா கலாச்சாரம் வளர்ந்துருக்குன்னு சொன்னோம்ல அதுல ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும் தான் நடுபுறவர்களே அன்னைக்கு தின்ன கட்டி சோறு போட்டோம் தின்னைய கட்டி வர்றவங்களுக்கு சோறு போட்டோம் இப்ப புருஷனை கட்டி சோறு போட்டு விட்டுருக்கோம் ஒண்ணு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை வாழ்க்கையில எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவா பார்க்கணும் சார் ஐயோ பாசிட்டிவ்ங்கிற வார்த்தையே இப்ப எனக்கு பயமா இருக்கு நம்மளால தாங்க பாசிட்டிவையே நெகட்டிவா மாத்திட்டான் ஒரு காலத்துலலாம் அச்சனு தும்பனா ஆயுசு நூறும்போம் இப்ப அச்சனு தும்பனா வந்திருக்குமோ வந்திருக்கும் முத்துவோட பேச போயிருந்தா வந்திருக்கும் அந்த லெவலுக்கு மாத்திட்டாங்க உண்மையே சொல்லணும்னா அன்னைக்கெல்லாம் குளத்துல உக்காந்து காதலிச்சாங்க இன்னைக்கு பீச்சில் உட்காந்து காதலிக்கிறாங்க ஆனா காதல் காதல் தான் சார் அன்னைக்கு சூரியன் உதிக்கும் போது பொங்கல் வச்சாங்க இன்னைக்கு சன் டிவியை பார்த்தோம்னா பொங்கல் வைக்கிறாங்க பொங்கல் பொங்கல் தானே சார் வாழ்க்கையில எல்லாமே பண்றாங்க இவ்வளவு ஏங்க இன்னைக்கும் கல்யாணம் பண்ணும் போது புடவை கட்டிட்டு தானே கல்யாணம் பண்றோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஜீன்ஸ் பெண்டையும் மாறன் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு உட்காந்து கல்யாணம் பண்றோம் வெளிநாடுகள்ல ஒரு வயது வந்துருச்சுன்னா பெத்தவங்களை விட்டு பசங்க வெளியில போயிருவாங்க ஏதோ வேலைக்கு போயிருவாங்க அதனால் தான் பையன் தன்னுடைய அப்பா செருப்பு தைக்கக்கூடிய கூலி தொழிலா தொழிலாளியாக இருந்தா கூட கடைசி வரைக்கும் பெத்தவனுக்காகவே வாழக்கூடிய பசங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் கலாச்சாரம் ஒரு நாளும் வீழ்ந்ததாக வரலாறு கிடையாது அதில் வேற இந்த காதல்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல நடுவர்கள் ஒரு போன் கால் சார் உங்களுக்கா ரசிகர்களுடைய <laughs> 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 பன்னெண்டு <laughs> 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 உலகத்திலேயே என் கண்ணுக்கு இவள் மட்டும் தான் அழகின்னு தேர்ந்தெடுத்து காதலிக்கிறான் காதலிக்கு ஜாதி மதம் மட்டும் இல்ல நிறமும் அழகும் தேவையில்லை என்று தூக்கி போடக்கூடிய உண்மையான காதல் கலாச்சாரம் இன்னும் இங்க வளர்ந்துகிட்டு தான் நடுபுறவர்களே இருக்கு குழந்தைங்களுடைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படி தெரியுமா இருக்கு குறிப்பா கல்வி வளர்ச்சிங்கிறது நாம எல்கேஜி படிக்கும் போது படிச்சதெல்லாம் அவன் வயிற்றுக்குள்ளே படிச்சிடறான் நாம பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது படிச்சதெல்லாம் அவன் பஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிடறான் இன்னைக்கு நான் பார்த்து வியக்குற விஷயம் என்ன தெரியுமா எனக்கு செல்போன்ல தெரியாத எத்தனையோ விஷயங்கள் என் குழந்தைக்கு நல்ல விஷயங்கள் தெரியுது என்ன கொடுக்கறத நம்ம கொஞ்சம் பாதுகாப்பா கொடுத்தோம்னா கலாச்சாரம் நல்லா தான் சார் இருக்கும் நீங்க எதை விதைக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு மரமா வளரும் நான் நல்லவைய குழந்தைக்கு விதைக்கிறேன் நல்லதாவே வளரும் நம்புறேன் என்ன ஒரு சின்ன விஷயம் இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு இந்த தொலைபேசியில தொல்லையும் இருக்கு நல்லதும் இருக்கு நீ தொல்லைய விட்டு நல்லத கத்துக்கடா சொல்ல வேண்டியதுதான் எங்களுடைய கலாச்சாரம் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு நிறைவு செய்ய ஆசைப்படுறேன் நடுவரவர்களே நான் பார்த்த விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த டிவர்ஸ் கேஸ் எனக்கு இந்த டிவர்ஸ்ல எல்லாம் பெரிய நம்பிக்கை இல்லைங்க அது அது அதெல்லாம் நான் பெருசா யோசிக்கவே மாட்டேன் நான் இன்னைக்கும் வெளிநாடுகளுக்கு போகும்போது வெளிநாட்டவர்கள் நம்மளை பார்த்து மரண்டு போற விஷயம் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல கிழமை கிழவி பண்ற அறுபதாம் கல்யாணம் பேசப்படுது சார் அறுபது வருஷம் எப்படா வாழ்ந்தீங்க எப்படி வாழ முடிஞ்சு உங்களால அறுபது வருஷம் ஒரே மனைவியோடு காதலோடு கடமையோடு இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க கிராமங்களில் போய் கேட்டு பாருங்களேன் குடிகார புருஷனோடு குடும்பம் நடத்தக்கூடிய அத்தனை பெண்கள்டையும் கேட்டு பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்காக தான் சார் இவன் பண்ற கொடுமையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடிய பெண்கள் இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுடைய கலாச்சாரம் என்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டு தாங்க இருக்கும் நம் முன்னோர்கள் இருக்கும் வரை பெரியவர்கள் இருக்கும் வரை நம்முடைய கலாச்சாரம் என்றைக்கும் வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்று நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பை அளித்த இந்தியா கிளிஸ்க்கும் அத்தனை நேர்களுக்கும் சித்திரை திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விட பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் படம் பார்த்து மாதிரிச்சா அட்டி தட்டி உதைகள் ஆமா குரேசி இதோட நான் இது மட்டும் இல்லை பட்டி மட்டும் மிமிக்கிரே விட்டுட்டு போறேன் அப்படின்ற அளவுக்கெல்லாம் இக்கட்டான சூழ்நிலை உட்கார்ந்துருக்காப்புல இந்த அணி தொடக்கம் ரொம்ப அமர்க்களமாக ஆர்ப்பாட்டமாக சல சல சலன் முடிஞ்சிருக்கு ஆக மொத்தம் வளர்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க தேய்கிறது கொஞ்சம் தேஞ்சி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஆமாம் கொக்கோக்கும் நீங்களே சொல்லி நீங்களே சிரிக்கக்கூடாது 
நாங்கள் நீங்கள் சொல்ல நாங்கள் சிரிக்கணும் ஆமாம் அந்த பிள்ளை சுயநலப்பட்டி மன்றம் நிறையா போகும் அதுவே பேசிட்டு பார்க்கும் யாரும் சிரிக்கலா ஒருத்தர் வந்து கீழே விழுந்துட்டானா அப்படின்னு அப்படின்னும்போது ஈஸி நம்மளுக்கு தான் கஷ்டம் ஆமாம் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா பண்ணுறாங்க நிறையா பட்டி மன்றம் வந்துச்சு இருக்குது இப்போ அது நிஷா உருக்கலாம் அவங்க அறந்தாங்கன்னா அவங்க கோயில் பட்டி பதில் சொல்லி அதை முறியடிக்கணும் என்ன ஆமாம் ஆமாம் அன்னையை தமிழ் வாயால் மம்மி என்று அழைத்தாய் அழகு குழந்தையை பேபி என்று அழைத்தாய் என்னடா தந்தையை டேடி என்று அழைத்தாய் என்னடா தந்தையை டேடி என்று அழைத்தாய் இன்னுயிர் தமிழை கொன்று குவித்தாய் தமிழா நீ பேசுவது தமிழா யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று முண்டாசு கவிஞன் பாரதியோட வைர வரிகளை அன்ன பாரதியாகி நான் தொட்டு வணங்கி நடுவர் அவர்களே இவெல்லாம் நான் உட்காந்து என்ன எழுதிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா என்ன உங்களை வாழ்த்தி ஒரு ரெண்டே ரெண்டு வரி கவிதை ரெண்டு வரி சொன்ன உடனே எப்படி மக்கள் அப்படி சும்மா நச்சு 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 கை தட்ட போறாங்க பார் பூக்களின் வித்து நீங்கள் ஐயோ பூக்களின் வித்து நீங்கள் புன்னகையின் சொத்து நீங்கள் ஆண்களின் கத்து நீங்கள் நகைச்சுவையின் சொத்து நீங்கள் அதுதான் மதுரை முத்து உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்குது எத்தனை முறை வந்தாலும் சலிக்காமல் முகம் சுடிக்காமல் தமிழை மட்டுமே நேசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்களுக்கும் இந்தியா கிளிட்ஸ் ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றி கிடந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இல்ல நிஷா வந்து எதிரணியில வந்து பயங்கரமா பேசி போச்சு தமிழ் கலாச்சாரம் வளர்கிறது 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 பட் நீ வளர்ந்தியாமா ஏங்க வந்து நின்றுகிட்டு என்ன அறுபதாவது அதை என்ன பேசியிருக்குன்னா என்ன தலைப்புனே தெரியாம காதல் கல்யாணம் மாமியா மருபகன் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு வந்த பிறகு வேற லெவல் நிஷா பரவாயில்ல அறுபதாவது கல்யாணத்தை பத்தி ஒண்ணு சொல்லிச்சு அறுபதாவது கல்யாணத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் பயங்கரமா கை தட்டலும் கொடுத்தீங்கன்னா ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனா நடுவர் அவர்களே இந்த அம்மா அப்பா சித்தப்பா நாத்தனாரு கொத்தனாரு பெரியப்பா சித்தப்பா இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு உறவு அது அவரு விதத்துல வருவாரு தெரியாது அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு உறவு இருக்கு என்ன அது நீங்க யூத்தா அந்த உறவு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நான் யூத்துன்னு சொல்லிடுவேன் ஒரு உறவு இந்த அம்மா அப்பா அந்த உறவெல்லாம் தாண்டி ஒரு உறவு என்ன உறவு தெரியுமா என்ன லவ்வருக்கு மேல கல்யாணத்துக்கு கீழே பாத்தியா கரெக்டா இவங்கெல்லாம் பெஸ்ட் ஏன்னா அவருக்கு சொல்லல பாத்தீங்களா யூத்து நிரூபிக்காங்க பாருங்க ஆடியன்ஸ் ஒரு உறவை நீங்க தமிழ் கலாச்சாரம் வளைகிறது சொல்லுவீங்களா தேய்கிறது சொல்லுவீங்களாமா எங்க இருந்து வந்துச்சுங்க பெஸ்டி நம்மளுடைய உறவா லிவிங் டுகெதர் சென்னையில அதிகமா ஆக்கிரமிச்சிட்டு இருக்கு அது என்னங்க நீங்க சொல்லுவீங்க சும்மா பேசுறது பூரா பெருமை பீத்த கலையா குடிக்கிறது ஓட்டக்கலையா மாதிரி பேசிட்டு போய் உட்கார கூடாது நடுவரவர்களே இட்லிய பத்தி சொன்னீங்க வாழ்ந்தா இட்லி மாதிரி வாழணுங்க எப்படி எப்படி குளிக்குள்ள தலுனா கூட சும்மா கும்புனு வெளியே வரணும் மழை பெய்யுது <laughs> 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 தமிழ் கலாச்சாரம் வளர்கிறது விவசாயிகள் எந்த அளவு மழை பெஞ்சிருக்கு இந்த மழையால நம்ம விவசாயம் பண்ணி நடலாமா அப்படின்ட்டு அந்த உரல்ல தங்கி இருக்கக்கூடிய மழையின் நீரை வைத்து விவசாயத்தை கணிப்பார்களாம் அதைத்தான் உழவு மழை என்று தமிழன் வைத்தான் என்று சொன்னால் தெரியலங்க இன்னைக்கு நம்மால தனியா கண்டுபிடிச்சிரும் புது புதுசா நீ வெள்ளக்கார என்னத்து கண்டுபிடி இந்த எவரிடி பேட்ரி மாதிரி டார்ச் லைட்ல போடுற பேட்ரி இருக்கு பாத்தீங்களா அத கண்டுபிடிச்சது அவரு ஆனா இன்ன அடுத்து எத்தனை நாளைக்கு எரியும் சொல்லி நாக்குல தொட்டு பார்த்து சுறுசுறுண்டு இன்ன மூணு நாளைக்கு எரியும் நம்மால கண்டுபிடிக்கிறார் ரிமோட்ட கண்டுபிடிச்சது வெளிநாட்டுக்கார் சரி ஆனா செல்லே முடிஞ்சிரும் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு வாரம் படம் பார்ப்பான் அங்க தட்டி அங்க தட்டி ஆமா ஆஃப் பண்ணா அங்க தட்டுவான் போட்டா அங்க தட்டு எவ்வளவு விஷயம் இருக்கியா இன்னும் ஒன்னு இருக்கு மறந்துட்டேன் நீ சொல்ல எல்லாத்தையும் நான் ஒத்துக்கிட்ட நடுவர்களே ஆனா பாட்டு 
சினிமா இன்னைக்கு அதிகமாக இளம் தலைமுறையை நோக்கி சென்றடைது சினிமா அந்த சினிமா பாடல்கள் இன்னைக்கு தமிழ்ல இருக்குதா ஒரு பாட்டு போட்டிருக்கான் சத்தியமா அர்த்தம் புரிஞ்சா மட்டும் கைத்தறில கொடுங்க மலம பித்தா பித்தாதே மலம பித்தா பித்தாதே மத்தல பித்தா பித்தாலே மலம பித்தாவே பாட்டு <laughs> 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 ஒரு ஒரு பாட்டுமே அப்படி ஒரு பாடம் மாறிங்க பாத்திரீங்களா ஒரு பாட்டு ஒரு படத்தில் எழுத சொன்னாங்க முத்தம்ன்றதுல எழுதணும் அந்த காதலன் காதலியும் பேச முத்தம் என்ற வார்த்தை ஆபாசம் சொல்லி கண்ணத்தில் ஒன்னே ஒன்னு கடனாக தாடா கண்ணுக்குள் விளையாடும் கலையே நீ பார்த்தா கண்ணத்தில் ஒன்னே ஒன்னே தாடான்றது அங்கே அண்டர் சூட் முத்தம் ஒன்று இப்படி முத்தத்தை ஆபாசம் நினைச்சது அவர் இன்னைக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா அதுல கண்ணாசன் அவர்கள் எந்த பாட்டுமே உட்காந்து எழுதணும் கிடையாது போற போக்கு எழுதுவார் டே சிங்கப்பூரில் அந்த புலவர் சோலில் எடுக்கின்ற ஒரு பாட்டு அவன் தான் மனிதன் படத்துக்கு இங்கடா அப்படின்னு எம்எஸ்சி கேட்குறா இருடா ஏ மே மாதம் தான்டா பூக்குவோம் அப்போ தானே எடுக்க முடியாது அந்த சாங்கு மே வர போகிறா மே ஏண்டா மே மேன்னு கத்துற இந்தரா அப்படின்னு உடனே எழுதுனர் தான் அன்பு நடமாடும் கலை கூடமே ஆசை மலை மேகமே கடைசியில் வரி பூராமே மேவிலே முடியும் எந்த கவினாலும் முடியும் எல்லாமே இன்னொரு பாட்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க பாட்டு ட்யூன் போடணும் ரெடியாக உட்காந்துருக்காரு எம்எஸ்சி அவர்கள் கண்ணாசன் வர லேட் ஆயிடுச்சு இதை குடியாரப்போ எங்கிட்ட ஆகி சாப்பிட்டு படுத்திருப்பானியான்னு சொல்லிட்டார் இதை ஒருத்தன் சொல்லிட்டு அவங்கள குடியாருன்னு சொல்லிட்டார் அன்னைக்கு ட்யூனில் போட்ட வரி பாட்டு என்ன தெரியுமா சொன்னது நீ தானா சொல் இப்படி தான் அதே போல் நீங்கள் இந்த மே மே மேன்னு முடிகிற மாதிரி அன்னைக்கு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அழகாக பாட்டு எழுதுனார் டீ அந்த டீ 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 முடிகிற மாதிரி நம்ம பாட்டாளிகளுடைய உண்மையான வர்க்கம் தெரியும் என்ன தெரியுமா பசிச்சா அவனுக்கு சோறு கிடையாது வெறும் டீ தான் அந்த டீயை வச்சு பாட்டு எழுதியிருப்பான் பாட்டாளியால் இருக்கும் பல தொழியால் இருக்கும் கூட்டாளியாக இருக்கும் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ டீ டீன்னு முடிகிற பாட்டு அந்த பாடல் வரிகள் ஃபுல்லாமே டீ தான் வரும் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த சினிமா பாடல்கள் இல்லையே ஏதோ ஒன்று ரெண்டு அப்படி வருது அதான் நீங்கள் வளர்க்கிறதா தைக்கிறதா நீங்கள் சொல்லுங்க நடுவர்களே இன்னைக்கு உள்ள சின்ன குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்க இன்னைக்கு எவ்வளோ தூரம் தமிழ் பேசுகிறானா ஸ்கூல்லங்க உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் தமிழ் பேசுனா ஃபைன் போடுறீங்களே எப்படிங்க தமிழ் கலாச்சாரம் வளரும்ட்டு நீங்கள் சொல்ல முடியுங்க மாடு புள்ளை மேய்கிறது இறந்த காலமாக மாற்றுக என்ன எழுதியிருக்காங்க தெரியுமா மாடு இறந்து விட்டதுன்னு எழுதியிருக்காங்க அதுவும் இன்னைக்குள்ள கலாச்சாரம் இந்த குழந்தைங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் வியர்க்க விறுவிற்க விளையாண்டாங்க அன்னைக்கெல்லாம் இன்னைக்கு செல்போன்ல பேட்டரி இருக்க வரைக்கும் விளையாண்டாங்க அன்னைக்கெல்லாம் குழந்தைங்க மண்ணில் விளையாண்டாங்க ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க இன்னைக்கு செல்லுல விளையாடாங்க பூரா மண்ணா போய் கிடக்காங்க எப்படிங்க தமிழ் கலாச்சாரம் வளருதுன்ட்டு சொல்ல முடியும் யோசிச்சு பாருங்க நிறைய நிறைய உடை கலாச்சாரம் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு நடுவர் அவர்களே அன்னைக்கெல்லாம் எட்டு மூளை சேலையா பதினாறு மூளை சேலையா பாட்டி சுத்தி சுத்தி இன்னைக்கு நிஷா சொன்னாப்ல மேடையில நம்ம சேலை கொடுத்திருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு நாகரிகம்ங்கிற பேர்ல எத்தனை எத்தனை உடைகள் சேலை உடுத்திட்டு ஒரு தமிழ் பெண்மகள் அழகு வர நடந்து வந்தா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் தெரியுமா சேலை கட்டும் பெண்ணுக்கு ஒரு வாசம் உண்டு கண்டதுண்டா கண்டவர்கள் சொன்னதுண்டா குருவி கூட பாடுதுங்க இவன் அதே போல சொன்னான் இவன் அதே போல போய் சொல்றான் சேலை கட்டும் பெண்ணுக்கு ஒரு வாசம் உண்டு உனக்கு அப்புறம் அதை நான் தானே துவைக்கிறேன் பாருங்க அப்படி அவனுக்கு ஒரு குழப்பம் சார் நீங்கள் துவைக்கிறதுனே எனக்கு ஒரு காமெடி ஞாபகத்துக்கு நான் துவைக்க பாரு நான் துவைக்கிறது ஒரு காமெடி அவங்க ஆனால் தினம் அவன் தான் துவைப்பேன் ஒரு நான் அவன் துவைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் மனைவி தான் துவைச்சாங்க சேலை இல்லை அவனை எங்க சாப்பிடுற சோறு கூட தமிழ் எத்தனை பேர் வச்சா தெரியுமா அடிசில் அமளை ஐனி உண்டி உணா ஊன் கூழ் சொன்றி துற்றி பதம் பாலிதம் புகா புழுக்கள் பொற்கை மடை மிசை மிதவை மூரல் பத்தொன்பது பேர்கள் தமிழன் வைத்தான் என்று சொன்னார் சோறுங்கிறத சாப்பாடு ஈஸியா ஒயிட் ரைஸ் சொல்லிட்டு போயிருங்க எப்படிங்க தமிழ் கலாச்சாரம் வளர்கிறதுன்னு சொல்றோம் சத்தியமாக அது தேய்கிறது தாங்க இந்த தருமியும் சிவாஜி கணேசரும் நாகேஸ்வரும் ரொம்ப அருமையா அந்த பழைய படம் திருவிளையாடு படத்துல பிரிக்க முடியாதது தமிழும் சுமையும் பிரியக்கூடாதது எதுகையும் மோனையும் சேர்ந்தே இருப்பது வறுமையும் புலமையும் சேராது இருப்பது அறிவும் பணமும் அப்படி அதே மாதிரி இன்னைக்கு பெண்களையும் சீரியலையும் முகமும் சேர்ந்தே இருப்பது என்ன சொல்லுங்க வந்ததுக்கு
நன்றி <laughs> 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 அழகு பார்த்தீங்களா பெண்ணுக்கு பெண்ணு தாங்க சரியா இருக்கு கரெக்டாக வளரு இருக்குன்னா தேய் இருக்குது இப்போலாம் இருந்துச்சே போயிருக்கா தமிழில் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியுதா இங்கிலீஷ் தெரியலன்னு வக்க வைக்கப்பட வேணாம் தமிழ் தெரியாடுத்தே வைக்கப்படணும் அண்ணா பாரதி அவர்கள் ரெண்டு பேரும் அழகாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நிறையா விஷயம் சொன்னாங்க இப்போ தான் விறுவிறுப்பும் சுறுசுறுப்பும் ஆமாம் பயங்கரமாக இருக்க போகுது உண்மையிலேயே நான் டிஎஸ்கே நிறையா ஷூட்டிங்கில் பார்த்துருக்கேன் ரிலாக்ஸாக இருப்பாப்பில் என்ன வித்தியாசம் எழுதி வச்சது எழுதி வச்சிருக்கேன் புரியல எனக்கு நானும் பாக்குறேன் திருப்பி திருப்பி ஏதோ வேற சைனீஸ் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்கு தலைகளா படிச்சுட்டியா ஆனா நான் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசா எல்லாம் கவிதை சொல்ல போறது ரெண்டே வரிதான் அழகா சொல்றேன் பாருங்களேன் அரபி குத்துக்கும் மதுரை முத்துக்கும் ஒரே ஒரு ஒற்றுமை ரெண்டுமே உலக ஃபேமஸுங்க எப்படி உனக்கு ரெண்டாயிரம் இங்கிரிமெண்ட் அது ஆட்டு இருந்து நிசாட்டு இருந்து புடிச்சு உனக்கு தரேன் முதல் முதல்ல ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சு நிறைய மெமிக்ரி ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம பார்த்துருப்பீங்க கலக்க போகுது யாரெல்லாம் அதில் நான் வந்து நிறைய ஷோஸ் எல்லாம் போகும்போது நானும் அசாரும் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணும் போது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு டைலாக் விஜய் சேதுபதி என்ன சொல்லுவார் மாஸ்டர் படத்தில் ஒரு டைலாக் ஒன்று இருக்கும் அது என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இந்த ஆஸ்டிச் திரும்ப ஆஸ்டிச்சு நெருப்பு கூலி அது முட்டை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்கும் வா இல்லை அந்த முட்டையை டெலிவரி பண்ணுற ஆஸ்டி தான் தெரியும் டெலிவரி பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு அது மாதிரி ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அவன் ஒரு அக்கா பேசி முடிச்சுட்டு ரெண்டு அக்கா பேசி முடிச்சுட்டு அடுத்து பேச வரதுக்கு ஒரு பேச்சாளர் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் அடுத்து வரவனுக்கு தான் தெரியும் அதனால டெலிவரி பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் போவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட் டெலிவரி பண்றது கஷ்டம் அதனால அண்ணன் எப்பப்ப எப்ப டைமிங் கொடுக்கும் போது கை தட்டுறீங்களோ நான் அப்பப்ப அப்படின்னா கை தட்டி என்கரேஜ் பண்ணுவீங்களா ஆமா நீங்க உண்மையிலேயே அறிக்கைன்னு சொல்லுவீங்க அப்ப கைதிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இங் இந்தியா கிளிக்ஸ்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தமிழ் புத்தாண்டு அதுக்குள்ள முடிச்சுட்டு பரவாயில்ல நடுவர் அவர்களே இருக்க இருக்க நான் பட்டி பண்ற மூடுக்கு வரேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நடுவர் அவர்களே உண்மையிலே தமிழ் அவங்க சொன்னாங்க தேய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளர்கிறது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம நடுவர் அது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு மொதல் வந்த போதே இந்த உடையை பார்க்கும் போதே தெரியுது தமிழ் கலாச்சாரம் எவ்வளவு வளர்ந்துகிட்டு இருக்குன்னு எல்லா சுப தினங்கள்லேயும் பாருங்க திருமணம் உலைகாப்பு பொங்கல் தீபாவளி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் வியர் வேட்டி சட்டை புடவை அதை கட்டினா தான் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மிகப்பெரிய அழகே வேற எந்த ட்ரெஸ்லையாவது அழகா பார்த்துருக்கீங்களா வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரி தல் தமிழனுடைய மிகப்பெரிய பெருமை என்ன தெரியுமா ஆல்பபெட்டில் இருபத்தி ஆறு எழுத்து இருக்கு அதில் முதல் எழுத்து ஏ ஏ ஃபார் என்ன சொல்றான் ஆப்பிள் சார் நீயா ஒன்று சொல்லிக்கிறது A for apple, B for ball. ஆனா தமிழ் எழுத்துல எழுதிக்கங்களேன் ஆ அம்மா அம்மா ல இருந்து ஆரம்பிக்குது பாருங்க தாய் தாய் மொழி தாயில இருந்து ஆரம்பிக்குதாங்க தமிழ் அதெல்லாம் வந்து எதை ஏ பார் ஆப்பிள் பி பார் பால் எல்லாம் வருது தாய் மொழி அம்மாவுக்கு ஆ ஏன் தாய் மொழின்னு வச்சாங்க தெரியுமா ஏன் தந்தை மொழின்னு வைக்கல தந்தைக்கு எங்க பேச வாய்ப்பு இருக்கு அதாவதுமா வாய மூடு நீ எல்லாம் அப்படின்னு இதான் நம்மளுக்கு நடுவர் அவர்களே கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கொரோனா கொரோனா கொரோனான்னு தமிழனுடைய மிகப்பெரிய பண்பாடு என்ன என்னது கையெடுத்து கும்பிடுறது இந்த கொரோனாலேயே ஃபாரின் காரனே கையெடுத்து கும்பிட வச்சது நம்ம தமிழ் பண்பாடு தானே அங்கே தான் அங்கே யூஎஸில் கூட கை கொடுத்தானா ஐயா கொரோனா இருக்குங்கயா அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிட வச்சது யாது நம்மளுடைய தமிழனுடைய பண்பாடு ஜம்பளத்தை விட நாலு மடங்கு கூடப்பா ஒரே மாதிரி பாட்டு அந்த காலத்துல எழுதுனாங்க 
அதான் டி டி டீயை வச்சு வந்து உழைப்பால் ஏன் இந்த இந்த இதுலேயே எழுதுறாங்க கலாச்சாரம் மாறலை அதே டீ வச்சு எழுதுறாங்க வாடி 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 கியூட் பொண்டா டீ நான் தாங்க மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன் நீ இல்லா டீனு டீயுடைய பெருமையை சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த பொண்டாட்டி இல்லைனா உங்களுக்கு டீ கிடைக்காதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் சாரிண்ணே ஆமாம் சொல்லுங்கண்ணே இல்லை நீ சாரின்னு சொல்லிட்டு நான் மறந்து உயிரில் அதுக்கு அந்தந்த நேரம் அந்தந்த வாய்ப்பு நல்ல வேண்டும் உண்மையிலே அவர் வணக்கம் சொன்னார் பார்த்திங்களா அதுவே ஒரு முறையாக தாங்க தமிழ் வச்சுருந்தாங்க அம்மாவை கும்பிட்றப்ப வகுத்துக்கு நேரம் வச்சு கும்பிடணுமா ஏன்னா நம்ம தாயில் வகுத்துலேருந்து வந்ததுனால ஆசானை கும்பிட்றப்ப குருநாரை கும்பிட்றப்ப நெஞ்சுக்கு நேரம் கும்பிடணுவாங்க வாக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வாட்டியார் வாய்க்கு நேரம் இதுதான் நம்மளுக்கு முன்னால் கடவுள்லாம் சொல்லும்போது தலைக்கு மேலே வச்சு கும்பிடும் இதெல்லாம் ஒரு முறை அதே போல் செத்தார் அப்படின்ற யாரை சொல்லுவாங்க காலமானார் அமரர் ஆனார் இறந்து போனார் மக்களுக்கும் வீட்டுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சேவை செஞ்சால் இறந்துட்டு அவர் வந்து காலமானார் இல்லாட்டி இறந்தார்வா இல்லை மக்களுக்காக மட்டுமே பணிகளை செஞ்சவரை காலமானார் மூன்று காலத்துக்கு அவர் இருப்பார் புகழோடு இருப்பார் ஒரு ஒன்று ஒன்று பிரிச்சுருக்காங்க பாரு செத்தார் யாரை சொல்லுவாங்க தெரியுமா யாருக்குமே வீட்டுக்கும் பிரயோசனம்னா யாருக்கும் பிரயோசனம் ஒருத்தர் செத்து போய் அவனை தான் செத்தான்னு சொல்கிறது இது இந்த பாயிண்ட் இவ்வளோ செத்துப்போம் தெரிஞ்சிருந்தா இதை நாங்கள் குளிய வண்டி போச்சுட்டு பேசாமல் வந்து நடுவரவர்களே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சொல்கிறாங்க தமிழ் கலாச்சாரம் வந்து தேய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாடல்களுக்கு வந்தாங்க அந்த காலத்தில் பாட்டு எப்படி இருக்குது இந்த காலத்தில் பாட்டு எப்படி இருக்குது எந்த காலத்துலேயும் பாட்டு மாறலை ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது தாயை பற்றி போட்டிருக்கிற பாட்டு அந்த டைமில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பாடினார் தாயில்லாமல் நான் இல்லை தானே எவரும் பிறந்ததில்லை எனக்கு ஒரு தாய் இருக்கின்றாள் என்னை இங்கே காக்கின்றாள் அப்படின்னு பாடினார் அது அந்த காலம் நடுவில் நம்ம ரஜினி சார் அம்மா வென்றலை காத உயிரில்லையே பாட்டார் இன்னைக்கு தனுஷ் சார் அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா உன்னை விட்டா எனக்கு ஆறு அம்மா எங்கே போனாலும் நானும் வருவேன் கண்ணாடி பாரு நானும் தெரிவே உயிர் பிரிந்தாயே சொல்ல மாட்டேன் உடன் இருந்தாயே கண்ணே நீயும் என் உயிர் தானே இன்று நீ பாடும் பாட்டுக்கு நான் தூங்க வேணும் நான் பாடும் தாளாட்டு நீ தூங்க காதோரும் என்றென்றும் கேக்கோ காலம் மாறலாம் ஆனா அம்மாவுடைய பாசம் மாறுமா அப்படியே தாங்க இருக்கு எங்க மாறிடுச்சு எங்க தேஞ்சிச்சு ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் நடுவர் அவர்களே முன்னெல்லாம் வந்து அதான் அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் என்னன்னா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரி உடம்பு சரியா சரியில்லாத போது என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாத்திரை எடுத்துக்கங்க மருந்தை போடுங்க சிறப்பு சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஹெவி ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க கஞ்சி சாப்பிடுங்க லைட்டா இட்லி சாப்பிடுங்க வேக வச்சதை சாப்பிடுங்க இப்படி தானே சொல்லுவாங்க அந்த பழைய பண்பாடு தானே இன்னைக்கு திரும்ப வருது கொரோனா டைம்ல அதிகமா நிலவேம்பு கஷாயத்தை தானே நம்ம குடிச்சு தடுத்துக்கிட்டோம் கரெக்ட் தானே கரெக்ட் தானே நடுவர் வரல அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் வளைகா அப்படின்னு ஒண்ணு நடக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நடக்குது இல்ல கலாச்சாரம் மாறி போச்சு எல்லாம் வேற லெவல்ல போயிட்டாங்க ஃபாரினர்ஸ் சொல்றதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு வளகாப்பு நடத்தாம இருக்காங்களா அது எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வளகாப்புல தான் ரொம்ப ரொம்ப அழகா தெரியுவா ஏழு வகையான உணவை கொடுத்து ஏன் கலாச்சாரம் மாறி போச்சுன்னு பீஸா பர்கர்னு வேற வேற இதா கொடுத்தாங்களா அதே ஏழு வகையான சுவைகளை கொடுத்து அந்த பெண்ணை வந்து சந்தோஷப்படுத்தி அவ டெலிவரி போகும்போது குழந்தையை நன்றாக பெற்றெடுக்கணுன்றதுக்காக தானே அந்த அந்த ப்ரொசீஜரே பண்றாங்க இவ்வளவு சொல்றாங்கல்ல தமிழ் கலாச்சாரம் தேய்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாம் வேற வேற இடத்துல போயிட்டு எல்லாம் ஜீன்ஸ் போடுறோம் அது போடுறோம் அக்கெல்லாம் சொன்னாங்க கிழிஞ்ச பேண்ட் போட்டுட்டு திரியறாங்க துவைக்க மாட்டாங்க அப்படிலாம் சொல்றாங்கல்ல ஜல்லிக்கட்டுன்னு ஒன்று வந்தது அதுக்கு தடை விதித்த போது மெரினாவில் கூடிய இளைஞர்களுடைய கூட்டத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க இதை விட மிகப்பெரிய தமிழ் கலாச்சாரத்தை தூக்கி நடத்துறதுக்கு வேறு என்ன வேணும் உங்களுக்கு இந்த தடவை நான் பண்ணல பண்ணாமே கை தட்டினாங்க செல்போன் செல்போனு அது வந்து இப்படி ஆட்டி படிக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அவர் சொல்கிறது பாருங்கள் செல்போனில் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லான்னு அத்தனை அலங்காலும் சின்ன கிராமத்துக்கு சென்னையில் ஐடியில் வேலை பார்க்குற மூவாயிரம் பேர் கூட வேண்டிய என்ன அவசியம் இருக்கு அதாங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய உணவுகள் எடுத்துக்கிறதுக்கு நிறைய பிளேட்டில் சாப்பிட்றோம் இல்லையா பிளேட்டில் சாப்பிட்றோம் பிளாஸ்டிக் பிளேட்டில் சாப்பிட்றோம் ஆனால் 
இன்றும் நிறைய சுப தினங்கள்ல சுப நிகழ்ச்சிகள்ல வாழை இலையில போட்டு சாப்பாடு சாப்பிடறது தான் மக்கள் விரும்புறாங்க ஏன்னா அதுல தான் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது ஒரு பிளேட்ல வந்து நீங்க ஒரு கெமிக்கலை போட்டு கலந்து அதை கழுவணும் எந்த வாழை இலையாவது நீங்க யாவது போட்டு சோப்பை போட்டு கழுவி பாத்துறீங்களா கொஞ்சோண்டு தண்ணியை தெளிச்சு அப்படியே அப்படியே அழகா அப்படி தட்டி விட்டுட்டு சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்கு நம்மளுடைய வாழை வாழை மரத்திலையும் வாழை இலையிலையும் அவ்வளவு மருத்துவ குணம் இருக்கு இன்னைக்கு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம் நடுவரவர்களே இந்த பாயிண்ட பாத்துக்கிறேன் நடுவரவர்களே இறுதியா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் நடுவரவர்களே ஆமா பெற்றாலும் சந்தோஷமாக ஏத்துக்கிற நம்முடைய இளைஞர்கள் இருக்காங்கல்ல இன்னொரு விஷயம் வரதட்சணை கல்யாணம் பண்ணி போன்ற ஆண்கள் மாறி வரதட்சணையே வேணா பொண்ணு வரா இந்த பொண்ணை தவிர வேற எனக்கு எதுவும் வேணா அப்படின்னு கல்யாணம் பண்ற ஆண்கள் இருக்காங்களே அப்படி இருக்கும்போது நாங்க மாறிட்டோம் நினைச்சுக்கிறோம் அழகான வாய்ப்பளித்த இந்தியா கிளிச்சுக்கு நன்றி சொல்லி முதல் முதலான மேடைக்கு கைத்தட்டி என்னை நம்பி அழைத்த மதுரை முத்தனனுக்கும் கைத்தட்டி ஆரவாரம் செய்த ரசிக பெருமக்களுக்கும் இந்தியா கிளிச்சுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அதாவது பேசுறோம் அதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பேசினா முடிஞ்சு அவர் சேச்சு அம்ம பார்த்த மாதிரி தான் அது சொன்னால் அவர் கால் நடுங்குதுன்னு சொல்லி இங்கேயாவது கால் நடுங்குது அவர் சேச்சந்திரெலாம் அடுத்து பித்தப்பையே பிதியும் போய் கிடக்கு ஆமாம் ஆமாம் குறைசிக்கலாம் ஆமாம் கனையம் கலண்டு போய் கிடக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சில நகைச்சிகள் இருக்குது ஆமாம் ரொம்ப இதுதான் பெரிய விஷயம் தெரியாத துறையில் தைரியமாக வந்து முத முத பேசும்போதே முத பேச்சு மாதிரி இல்லாமல் பேசுகிறது உண்மையாக பேசுகிற வேற உண்மை மாதிரி பேசுகிறது ஒரு வேலை அந்த வகையில் அழகாக மேனேஜ் பண்ணி அழகாக முடிச்சிருக்காரு இன்னையிலேருந்து அவர் ஒரு பேச்சாளர் அப்படின்றும் அழைக்கப்படுவார் முன்னாடி பேச்சுலராக இருந்தார் இப்போ பேச்சாளராக இருக்கார் ஆமாம் ரொம்ப அழகு அதுக்கு அவர் நண்பரே சொன்னால் தான் சரியாக இருக்குது என்னென்ன பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன்ட்டு ஒம்பது சொல்லிட்டார் அதுதான் அதுக்கு பதிலடி கொடுப்பு இருக்குது நண்பர் அசார் உங்களுக்கான தெரியும் அவர் பேச்சில் நீங்கள் உஷார் என்பதை <laughs> 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 ஹோம் டூர் மூலமா ஒரு திருட்டுக்கு வழிவகுக்க கூடிய இந்த கலாச்சார சீரியல்கள் நம்ம தடுத்தே ஆகணும் நீங்க மூணு ஹோம் டூர் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் கோகோனட் மில்க் ஒயிட் சோப் மற்றும் பூமர் எலைட் கலர் ஷர்ட்ஸ் வழங்கும் சித்திரை திருநாள் சிறப்பு பட்டிமன்றம் பவர்ட் பை முகி ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் ராகா டாட் காம் யோட் ஆஃப் மியூசிக்